estamos aquí de nuevo para lo que queda de la retrospectiva de Harry Potter. Y vamos por la segunda película, ¿no? Sí, íbamos por la segunda película. Siguiendo con la tradición de incluir actores ingleses que tuvieran gran experiencia en la pantalla, esta vez se unió al reparto el genial actor-director Kenneth Branagh, haciendo del profesor Gilderoy Lockhart, que lamentablemente solo aparecería en esta entrega de la saga. Dios, este tío es impresionante. Ni que decir tiene que esta segunda entrega es una de mis películas favoritas de la saga, no tanto por sus logros artísticos, sino porque este fue el primer libro que me leí de pequeño. Y llegamos al año 2003. ¡Qué bien! Habíamos tenido pelis de Harry Potter durante dos años seguidos. Pero hay algo que echábamos en falta y no sabíamos qué era. Ah, sí, las novelas. Después de publicar las cuatro primeras en cuatro años consecutivos entre el 97 y el 2000, en el 2001 y el 2002 solamente tuvimos las películas. Y nos empezábamos a preguntar si es que la autora no se había olvidado de nosotros. ¿Cuándo tendríamos la quinta? ¡Por fin la publicó en 2003! Y aquí tenemos la novela más larga de la saga. Hasta ahora cada una de las novelas había sido un poquito más larga que la anterior, y Rowling por lo visto quería que esta se llevara la palma, aunque solo es un poquito más larga que la cuarta. Después de tres años de espera, los fans estábamos expectantes por empezar a leer las páginas de esta nueva novela. Pero a la mitad nos dimos cuenta de que esta es la novela más aburrida que ha producido jamás la autora. Principalmente porque casi no sucede nada digno de mención entre sus páginas. Ya os he dicho que es la primera de las historias que tiene lugar después del regreso de Lord Voldemort. Así que forma parte de la segunda mitad de la saga. Pero no os voy a contar todavía el argumento y me voy a esperar a que lleguemos a la versión cinematográfica, ¿ok? En el 2003 habíamos tenido novela, así que no tendríamos película. Esta llegaría en el 2004, la tercera adaptación cinematográfica, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Eso sí, el reparto sufrió la triste pérdida de Richard Harris, que había muerto en el año 2002, y por este pequeño inconveniente no podía seguir interpretando al profesor Albus Dumbledore. Jolines, Richard, ¿no te podías haber esperado hasta la peli en la que tu personaje... Así que los productores tuvieron que reemplazarle, y durante el resto de la serie, a Dumbledore lo interpreta Michael Gambon. Para muchos, El prisionero de Azkaban es, al igual que la novela, también la mejor de las entregas cinematográficas. A ver qué dice David de todo esto. Esto ya me he cambiado de ropa. A ver. ¿Qué opina usted? ¿De dónde viene de los Sanfermines? Pues el cambio de director me parece muy satisfactorio debido a que... ¿No querías que siguiera siendo Chris Columbus el de solo en casa? Es que tenía que madurar un poco la película y... ¿La película o el director? La saga, más que nada. Que ¿Le sea... parece que es una buena adaptación del libro? No lo sé, no he leído el libro. ¡Vaya inculto! Bueno, seguimos hablando ahora dentro de un rato. 2005. Se estrenó la cuarta película y además se publicó la sexta novela. Después de esta ya solo quedaba una para conocer el destino final de nuestros protagonistas. Es mejor que la quinta, pero hay una cosa que siempre me ha mosqueado desde que se publicó. El título original es Harry Potter y el príncipe mestizo, pero en España la tradujeron como Harry Potter y el misterio del príncipe. ¿Por qué? Es un título mucho menos interesante y mil veces menos sugerente. Este cambio es uno de los mayores misterios que la humanidad no ha sabido resolver. La cuarta película es El cáliz de fuego, dirigida por Mike Newell, internacionalmente conocido por Cuatro bodas y un funeral. Curiosa elección para un director de una película de Harry Potter. Los productores se plantearon seriamente dividir esta película en dos partes, porque la novela es más larga que las dos primeras juntas. Y lo es porque ocurren muchas, muchas cosas en ella, no solo el regreso de Lord Voldemort. La razón por la que creo que al final optaron por condensarla en un solo filme, la diré cuando estemos hablando de la quinta entrega. Pero en el resultado final se ven evidencias de esta planeada partición. Si os acordáis, hay una espectacular pelea con un dragón más o menos a la mitad de la película. Una secuencia muy larga y muy intensa, que en la novela no le daban tanta importancia. Creo que si la hubieran partido en dos, este habría sido el clímax de la primera parte. Y habría quedado bien. ¡Va! ¿Qué opina sobre la cuarta película de Harry Potter? ¿Opina que el Rey de Fuego tenía suficiente protagonismo? Uh, sí, aunque es una película más de aventuras. ¿Te parecía que tenía protagonismo el cáliz de fuego en la película de Harry Potter y el cáliz de fuego más que Harry Potter? No. ¿Qué opinas sobre la reaparición de Voldemort en el final de, la, de esta película? Necesario, necesario, y a la hora de que apareciera... Ya había aparecido en la primera película. De que volvía a aparecer, más que nada. Me alegra de que hayan incorporado a, yo, a, a, a Ralph Fiennes. ¿No te parece muy sospechoso el parecido con la película del paciente inglés, el maquillaje? Habían contratado al mismo tío, yo qué sé. 
Sí, ya los cines. A pesar de lo comprimida que se nota que está, a mí cuando la vi en el cine me gustó tanto como El prisionero de Azkaban, porque a pesar de todo capta perfectamente el espíritu y muchos de los mejores momentos de la novela. Eso sí, a pesar de todo, no me podéis negar que lo mejor de la peli es cuando se muere el vampiro de Crepúsculo. Una escena deliciosa. 2006 fue el primer año en el que los fans nos quedamos así. 2007, sin embargo, fue espectacular. El décimo aniversario de la primera novela que se había publicado en 1997 nos llegó la séptima, la novela final, el final de la saga. Tuvo un éxito de ventas impresionante, con interminables colas de gente que ya lo había reservado de antemano. Y valió la espera porque es muy bueno. Y en cuanto al cine ya solamente quedaban tres adaptaciones, las de la Orden del Fénix, el Misterio del Príncipe y las Reliquias de la Muerte. Y Mike Newell, el director de la anterior, también se tuvo que ir, como Christopher Columbus y Alfonso Cuarón antes que él, y así los productores tuvieron que buscarse a un nuevo director. Y se dijeron, esta vez tenemos que encontrar a alguien que no se raje, que no nos haga una o dos películas y luego se nos pire, esta vez se tiene que quedar hasta el final. ¡Pa' tres pelis que quedan, hombre, ya! Y los fans estábamos tal que así. ¡Oh, todopoderosos productores! ¿Qué otro director de larga trayectoria y gran talento nos vais a traer para dirigir las tres últimas películas y convertirlas en grandes clásicos? Y los productores dijeron... ¡Hemos cogido a este tío, que se llama David Yates! Y nosotros como... ¡Pero ese tío quién es! ¿Qué pelis ha hecho? Pues no ha dirigido un largometraje en su p*** vida. Pero, hey, al menos ha hecho un par de telefilmes. Eh, ¿no tenéis miedo de que os convierta Harry Potter en una especie de miniserie televisiva? <risa> a estas alturas, ¿qué más da? Hagamos lo que hagamos, ¿nos vais a seguir comprando las entradas igual? Oye, un poco de respeto, que somos los que os damos de comer. ¡Pero la punta de vuestros zapatos, perras! Vale. Y previsiblemente, a manos de este nuevo director, todas las películas que quedaban dejaron de tener esa calidad tan cuidada de blockbuster y pasaron a tener pinta de... Telefilmes de alto presupuesto. La primera película jamás dirigida por David Yates fue la adaptación de La Orden del Fénix. Para muchos la peor de las novelas y para mí también la peor de las películas. La novela es mala y aburrida. Es solo un poco más larga que en la cuarta, pero en la cuarta pasan muchísimas cosas. En la cuarta estás todo el rato pegado al papel. El torneo de los tres magos, la copa mundial de Quidditch, el ataque de los mortífagos, el laberinto, los dragones, la puta esfinge que te propone una adivinanza relacionada con España. Pero en la quinta no ocurre prácticamente nada. Después de que Voldemort regresara al final del cuarto libro, en el quinto lo que está es escondido entre las sombras. Y se supone que el interés de este libro está en que nadie se cree que Voldemort ha muerto. Los protagonistas intentan convencer a todo el mundo, pero nadie les cree. Pero precisamente por eso se te hace eterno y se centra más en las hormonas de Harry, de si besa o no a Cho Chang. Tengo que decir que algunas de las decisiones de los productores respecto a la película fueron buenas. El libro es el más largo de todas las novelas, pero la peli es la más breve de todas las películas, con solo dos horas de duración. El resto de las pelis dura entre dos horas y media y casi llegando a las tres horas alguna. Pero también se deja en el papel la mejor de las escenas del libro, que es la persecución final entre las salas misteriosas del ministerio. En la película solamente sale esta escena con las bolas de cristal, pero en el libro salen muchísimas más habitaciones, a cual más compleja e impactante. Esta peli además tiene un ritmo muy lento, mucho más lento que las anteriores. Menos mal que dura solo dos horas, que si no se haría eterna. Es que mirad esta escena.
Ahí falta solamente el redoble de tambores. Pero es que se supone que no ha sucedido ningún chiste. A ver qué opina David de todo ello. El Mago Watson está como un tren, pero un tren no está como el Mago Watson. A ver, ¿qué opina de la peor película de Harry Potter hasta la fecha? Pues... después de la Orden del Fénix, el misterio del príncipe es una mierda. Estamos hablando del Orden del Fénix, Kiripo. Pues eh, a mí la Orden del Fénix me parece floja, pero no mala. ¿No te parece mala? No, me parece un poco larga. ¿Qué no... opinas de que David Jett se metiera de repente en esto del cine? ¿Quién? Ah, es el director de esta. No es que tenga mala experiencia, pero es que en, en esta saga no, no, te, no tenía mucha mala experiencia con esto, porque Ajá. es que desde luego no, no le noto poder a, a esta serie. ¿Qué digo? ¡A esta película! Y aquí viene lo que os iba a decir antes. ¿Por qué la cuarta de las películas no la dividieron en dos partes, a pesar de la cantidad de cosas que tiene la novela? Pues creo que porque luego se habrían tenido que plantear dividir la quinta película también en dos partes, y eso habría sido un auténtico suicidio para la saga. 2008 fue otro año en el que los fans estuvimos así. Solo quedaba pasar las dos últimas novelas al cine. ¿Para cuándo nos ibais a traer las dos últimas adaptaciones? Y en 2009 por fin nos trajeron Harry Potter y el misterio del príncipe, también dirigida, claro, por David Yates. Tanto la novela como la película tienen algunos de los fallos de la Orden del Fénix, pero se los perdonamos porque gran parte de la historia se centra en contarnos el oscuro pasado de Lord Voldemort. Y los últimos episodios son increíbles y básicamente nos preparan para la última novela. Y en cuanto a la peli, el director va aprendiendo y la dirección artística es mucho más interesante. En esta penúltima historia descubrimos todo lo que quisiéramos saber sobre el pasado de Lord Voldemort y además cómo destruirlo. Y lo pienso contar ahora, así que quien no lo conozca que se pire ahora mismo. Hay que encontrar y destruir seis objetos. Y hasta que no lo hagan, el Señor Oscuro seguirá siendo inmortal. En el segundo libro, Harry se cargó sin querer el diario. Entre el quinto y el sexto, Dumbledore, por lo visto, ha destruido otro. Y al final de este libro quedan cuatro para la novela final. A ver qué opina David de Harry Potter y el misterio del príncipe. ¿Qué pasa? ¡Quita! ¡Ah! Ahora estamos hablando de la sexta de las películas. La última que vamos a hablar en este vídeo. El misterio del príncipe. ¡Es una mierda! Esa película para mí dura una hora y poco. Empieza. Es mentira, dura, dura unas dos horas. Sí, pero las partes de física y química no cuentan. ¿Pero qué dices? Es una película de magia, no de, no de ciencia. Y de rollos, bollos, entre todos. ¿Hay rollos, bollos? Entonces Jimmy y Hermione ese día en esta peli es no me había enterado y mira que la he visto veces. ¿Cómo me voy a volver a verla? Más o menos alrededor del estreno del Misterio del Príncipe conocimos la buena nueva. La novela final, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, iba a ser dividida en dos películas. Y la primera de esas dos películas la pudimos ver en las Navidades de 2010. Y la segunda se estrenó la semana pasada. Atención que estas dos películas no han partido la novela en dos partes iguales, sino que la primera cubre todo esto y la segunda se recrea en estos últimos 13 episodios. Y pinto pinto gorgorito, la franquicia se ha acabado. Podían haber salido muchas cosas mal en el traslado del papel al celuloide. Había el temor, por ejemplo, de que los protagonistas tuvieran que dejar la saga por alguna razón u otra. Leí en una entrevista que Daniel Radcliffe tenía miedo de que le echaran cuando llegara a la adolescencia y le salieran granos. Y entonces habrían cambiado al actor de Harry Potter así como cambian al actor de James Bond cada X tiempo. Pero al final, de todos los actores, solamente han tenido que reemplazar a Richard Harris, que no pudo ir al trabajo por razones de causa mayor. Y además, estas películas no han tenido solo un gran éxito comercial, sino que han cumplido todos los objetivos artísticos que sus productores se habían propuesto. Puede que no hayan conseguido sacar una película al año, y que al final la última historia la hayan tenido que partir en dos, en parte por sacar más pasta, en parte porque los fans lo estábamos pidiendo. Pero han sacado ocho películas que, al contrario de otras franquicias, pueden presumir de un estilo muy constante, un argumento muy consecuente y un universo internamente coherente. Estas y otras razones son las que han convertido a Harry Potter en una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos. Este ha sido FJ García, que se despide hasta el siguiente vídeo, que en cuanto a este programa será una retrospectiva de toda la serie de El planeta de los simios.
Pero antes, el jueves que viene nos podréis ver en estrenos críticos y los lunes podéis siguiendo ver Visionado Obligado con Iñaki y Reina. Y por ahí me parece que también está el estreno de la webserie Parásitos. Si es que no paramos, señores, no paramos. We wanted to be more in this video. Queríamos salir más en este video. So, for the final credits, we are going to dance. Por eso, para los créditos finales, vamos a bailar.